কমপ্লেক্স নাম্বারের পঞ্চম লেকচারে তোমাদের স্বাগতম এর আগে আমাদের অলরেডি চারটা লেকচার হয়েছে এটা আমাদের লাস্ট লেকচার কমপ্লেক্স নাম্বারের উপর দেখো আমরা আজকে যেই ম্যাথগুলো নিয়ে কাজ করব রিপ্রেজেন্ট গ্রাফিক্যালি দ্য সেট অফ ভ্যালুজ অফ জেড ফর হুইস মানে লেখরূপে জেডের মানের সেট প্রতিস্থাপন করো যে ক্ষেত্রে তোমার এখানে দুইটা অঙ্ক একটা হচ্ছে তোমার মডুলাস জেড মাইনাস টু লেস অর ইকুয়েল টু একটা হচ্ছে রিয়েল জেড ক্যাটার দেন টু আচ্ছা প্রথম আমরা এক নম্বর অঙ্কটা দেখি এক নম্বর আমাদের কী দেওয়া আছে মডুলাস জেড মাইনাস টু লেস অর ইকুয়েল টু তা আমরা কি জানি জেড ইকুয়েল জানি আমরা এক্স প্লাস আই ওয়াই মাইনাস টু আর যা আছে লেখলাম এখানে দেখো এতে রয়েছে তোমার কি ইমাজিনারি নাম্বার কাল্পনিক অংশ যার সাথে আই থাকবে এটাই আমাদের কি কাল্পনিক অংশ আর এক্স আর মাইনাস টু এসে বাস্তব তো আমরা একসাথে আনলাম বাস্তব অংশ আর কাল্পনিক অংশ আলাদা রাখলাম এখন যদি আমরা মডুলাস উঠিয়ে দিই তাহলে আমাদের কি দিতে হবে রুট ওভার বাস্তব যে অংশ এটা স্কোয়ার প্লাস কাল্পনিক অংশটা স্কোয়ার তাহলে এক্স মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস আয়ের সাথে কি আছে ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার লেস আর ইকুয়াল টু এবার আমরা বর্গ করে দিলাম তো বর্গ করলে উভয় পক্ষে এখানে স্কোয়ার উঠে কাটা এখানে স্কোয়ার হবে পর তো এইভাবে লিখতে পারো এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার লেস আর ইকুয়াল টু স্কোয়ার এটা কিন্তু একটা বৃত্তের সমীকরণ তোমরা এস এস সিতে দেখছো আমাদের একটা ফর্মুলা ছিল এক্স মাইনাস এইস হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার যেখানে কেন রয়েছে তোমার কি এইস কে আর ব্যাসাদ্ধ আর এখানে এইস কে বলতে এই যে টু জিরো আর তোমার ব্যাসাদ্ধ মানে টু ঠিক আছে এক্স মাইনাস এইস হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার এমন আমাদের বৃত্তের ফর্মুলা ছিল তো দেখো তাহলে এখানে আমাদের কেন্দ্র হয়েছে আমাদের টু কমা জিরো এবং ব্যাসার্ধ কি টু ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্ত এবং বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ স্থানকে নির্দেশ করে ওকে এখানে দেখো আমাদের আমরা যেই সমীকরণটা পেলাম বৃত্তের এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার লেস আর ইকুয়াল টু তো এখন যদি আমরা এটা দিয়ে চিত্র আঁকতে চাই তাহলে আমাদের কি হবে দেখো এখানে কি আছে লেস অর ইকুয়াল টু এটা দিয়ে বুঝাবে তোমার বৃত্ত এবং বৃত্তের ভিতরের অংশ যদি লেস অর ইকুয়াল থাকে তাহলে বৃত্ত এবং বৃত্তের ভিতরের অংশ যদি গ্যাটার অর ইকুয়াল থাকতো তাহলে বৃত্ত এবং বৃত্তের বাইরের অংশ আর যদি শুধু লেস দেন থাকতো তাহলে শুধু বৃত্তের বৃত্তের অংশ আর শুধু গ্যাটার দেন থাকলে বৃত্তের বাইরে অংশ আমাদের বুঝাবে তাহলে আমাদের এখানে এখানে কি আছে আমাদের লেস অর ইকুয়াল তাহলে আমাদের বৃত্তের পরিধি সহ বৃত্তের বৃত্তের অংশ ওকে যেহেতু ইকুয়াল আছে তাহলে পরিধি সহ যদি ইকুয়াল না থাকতো তাহলে আমরা শুধু বৃত্তের অংশ বৃত্তের পরিধি আমরা ধরতাম না শুধু বৃত্তের অংশ ধরতাম তাহলে এখন আমাদের চিত্র রাখতে হবে তোমরা এই চিত্রগুলো গ্রাফে আঁকবে ঠিক আছে আমি ফ্রি হ্যান্ডে এঁকে দেখাচ্ছি জাস্ট দেখো ফ্রি হ্যান্ডে আঁকতেছি তো দেখো আঁকতে গেলে ডিম টিম হয়ে যাবে ঠিক আছে তোমরা গ্রাফে সুন্দরভাবে আঁকবে তা আমাদের এখানে দেখো কেন্দ্র কি আছে টু জিরো আর ব্যাসার্ধ টু ওকে তাহলে দেখো আমরা টু কমা জিরো কেন্দ্র আর এখান থেকে এখানে ব্যাসার দেখো তো টু বিশিষ্ট একটা বৃত্ত রাখলাম এখন এই বৃত্তের কি নির্দেশ করব বৃত্ত দ্বারা আবদ্ধ স্থানকে নির্দেশ করব ঠিক আছে যেহেতু আমাদের এখানে কি আছে লেস অর ইকুয়েল তাহলে এই বৃত্তের পরিধির উপরেও বিন্দু থাকবে এবং তোমার কি বৃত্তের ভিতরে বৃত্তের বাইরে যাবে না ওকে এই এগুলা ঠিক আছে আর যদি আমাদের গ্যাটার অর ইকুয়াল থাকতো তাহলে আমাদের বৃত্তের ভিতরে কি কোনো বিন্দু হতো না বৃত্তের বাহিরে হতো ওকে আশা করি বুঝতে পারছো আচ্ছা আমাদের দুই নম্বর দেখো অঙ্ক কি বলছে আর ই জেড মানে রিয়েল জেড জেড তো আমরা জানি এক্স প্লাস আই ওয়াই তো এক্স মানে আমাদের কি বাস্তব অংশ এটা হচ্ছে আমাদের কাল্পনিক অংশ এই যে এটা রিয়েল পার্ট আর ইমাজিনারি পার্ট তা আর এ দিয়ে আমাদের রিয়েল পার্ট ঠিক আছে রিয়েল পার্ট অফ জেড গ্যাটার দেন টু ওকে এটা এই অঙ্কটা করতে হবে আমাদের তাহলে দেখো দেওয়া আছে আমাদের রিয়েল পার্ট অফ জেড গ্যাটার দেন টু তাহলে আমাদের জেড আমরা কি বসাবো এক্স প্লাস আই ওয়াই গ্যাটার দেন টু এখন দেখো এখানে কি এটা আমাদের বাস্তব এটা আমাদের কাল্পনিক তাহলে রিয়েল কুদ্দুর 
শুধু এক্স তাহলে এক্স গ্রেটার দেন টু যেহেতু রিয়েল বলছে তো এইখান থেকে আমাদের রিয়েল হয়েছে এক্স তাহলে এক্স এ গ্রেটার দেন টু তাহলে এখন দেখো ইহা এক্স ইজ ইকুয়াল টু যদি আমরা এক্স ইকুয়াল টু রেখা বাদে উহার ডান পাশের সকল বিন্দুর সেট নির্দেশ করে আমরা যদি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু দৌড়ি তো এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এই রেখা বাদে যেহেতু এখানে কি আছে গ্রেটার দেন এক্স গ্রেটার দেন টু টু থেকে বড় তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু যে রেখাটা আছে এই রেখাটা বাদে কি হবে গ্রেটার দেন আছে তাহলে ডান পাশে হবে রেখা বাদে উহার ডান পাশে সকল বিন্দুর সেট নির্দেশ করে ওকে তাহলে আমাদের এমন হবে তুমি যদি এই আমাদের এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এরা যদি তোমার এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু হয় ঠিক আছে তাহলে এই রেখার উপর কোনো তোমার বিন্দু হবে না কারণ এখানে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু না এখানে কি আছে এক্স গ্রেটার দেন টু এক্স এর মানে টু থেকে বড় তাহলে এটার কোন পাশে হবে ডান পাশে এই রেখার ডান পাশে আমাদের সকল বিন্দুর সেট নির্দেশ করে ওকে ওকে আমাদের পরবর্তী অঙ্ক দেখো ডিসক্রাইব দ্য রিজিয়ন ডিটারমাইন বাই দ্য রিলেশন নিম্ন সম্পর্কগুলি দ্বারা প্রকাশিত অঞ্চলের বর্ণনা দেও ওকে আমাদের এক নম্বর অঙ্ক কি আছে রিয়েল পার্ট অফ ওয়ান বাই জেড লেস দেন হাফ আর একটা আছে আমাদের ওয়ান লেস মডুলাস জেড প্লাস আই লেস ওর ইকুয়াল টু ওকে আমরা প্রথম আমাদের এক নম্বর অঙ্ক দেখি আমাদের এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে কি দেওয়া আছে আর ই ওয়ান বাই জেড লেস হাফ এখন দেখো আমরা জেড কি জানি এক্স প্লাস আই ওয়াই এটা বসাইলাম বসানোর পরে এখন দেখো আমাদের নিচে কি আছে এক্স প্লাস আই ওয়াই তো এটা অনুবন্দী মানে এক্স মাইনাস আই ওয়াই দ্বারা উপরে নিচে গুণ দিব তো গুণ দেওয়ার পরে দেখো এখানে কি থাকবে উপরে এক্স মাইনাস আই ওয়াই আর নিচে কি আছে এক্স প্লাস আই ওয়াই আর এক্স মাইনাস আই ওয়াই মানে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার লেস দেন হাফ তাহলে এখানে আর ই এক্স মাইনাস আই ওয়াই আর এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার আই স্কোয়ার ইকুয়ালিটি কি জানি আমরা মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস আমি সে প্লাস হয়ে যাবো ওয়াই স্কোয়ার লেস দেন হাফ তাহলে আর ই এখানে দেখো আমরা একবার কী লিখলাম এক্স বাই পুরাটা লিখলাম এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস মাইনাস আই ওয়াই বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওকে আমরা দুই ভাগ করে দিলাম লেসের লেস দেন হাফ এখন দেখো আমাদের এখানে কি আছে এখানে আছে তোমার আর ই মানে রিয়েল পার্ট মানে বাস্তব অংশ এতটুকু আমাদের কি বাস্তব অংশ আর এখানে এটার সাথে কি আছে আয় আছে এটা আমাদের কি ইমাজিনারি পার্ট তো আমাদের বাস্তব পার্টটা নিতে হবে যেহেতু আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে আর ই দেওয়া আছে রিয়েল পার্ট ঠিক আছে তাহলে আমাদের বাস্তব অংশ কি এক্স বাই এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর কি লেস দেন হাফ এখন আমরা এটা আর আর ই গুণ করলাম তাহলে টু এক্স লেস দেন এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তা আমরা এভাবে গুড়িয়া লিখলাম একই কথা এলেন এলেন তারপরে দেখো আমরা এই টু এক্স এই পাশে আনলাম তাহলে কী হবে এটা প্লাস আর আছে হবে মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ওকে তারপরে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স আমরা উভয় পক্ষে এখানেও প্লাস ওয়ান গুণ করলাম এই পাশে আমরা প্লাস ওয়ান যোগ করলাম যোগ করছি ঠিক আছে তো যোগ করলে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এই পাশে কী আছে জিরো প্লাস ওয়ান আর এতটুকু আমরা কী লিখতে পারি এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস আর এখানে এটা কী লেখা যায় ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার একই কথা ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়ান লেখেন যায় ওয়ান স্কোয়ার গ্যাটার দেন তো প্রদত্ত সম্পর্ক দ্বারা দেখো এটা বৃত্ত সমীকরণ ওই যে আমাদের ওই ফর্মুলাটা এক্স মাইনাস এইস হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার তাহলে এখানে তোমার কেন্দ্র হয়েছে ওয়ান জিরো প্রদত্ত সম্পর্ক দ্বারা ওয়ান জিরো কেন্দ্র আর ব্যাসার্ধ হয়েছে ওয়ান এবং ওয়ান একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের বহিষ্ঠ সকল অঞ্চল নির্দেশ করে আচ্ছা দেখো এখানে কি আছে আমরা আগের অঙ্কটাই বলছিলাম যে যদি গ্যাটার দেন থাকে তাহলে বৃত্তের কি বাইরের অংশ নির্দেশ করবে গ্যাটার দেন থাকলে বৃত্তের বহিষ্ঠ মানে বাইরের অংশ নির্দেশ করবে ওকে আমরা কেন্দ্র ওয়ান জিরো একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র ওয়ান জিরো বিশিষ্ট একটি বৃত্ত আঁকলাম কারণ আমাদের কেন্দ্র কী ছিল এখানে পাইছি ওয়ান কমা জিরো এবং ব্যাসার তো ওয়ান এখন আমাদের এটা কি বুঝাবে যেহেতু আমাদের কি আছে এখানে গ্যাটার দেন তাহলে বৃত্তের বাইরের সকল অঞ্চল নির্দেশ করবে তাহলে আমরা এই যে এমন আর কি বৃত্তের বাইরের যত অঞ্চল সকল অঞ্চল নির্দেশ করবে ওকে তাহলে আমাদের এমন হবে চিত্রটা এই যে বাইরের সকল বিন্দু নির্দেশ করবে আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক কি ছিল ওটা ছিল আচ্ছা এখানে আমরা কি বলছি জেডের মান বসেছি জেডের বদলে আমরা কি বসাইতে পারি এক্স প্লাস আই ওয়াই এখন দেখো এখান থেকে আমরা আই কমন নিলাম তাহলে কি থাকে ওয়াই প্লাস 
তারপর দেখো আমরা মডুলাস উডিয়া দিয়ে কি দিচ্ছি রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার লেস ওয়ার ইকুয়াল টু এখানে দেখো এখানে তোমার একটা কন্ডিশন এখানে তোমার কিন্তু এই কেন্দ্র তোমার জিরো মাইনাস ওয়ান কেন্দ্র ঠিক আছে কিন্তু ব্যাসার্ধ একবার তোমার কি এখানে দেখো ওয়ান আর একবার হবে তোমার টু তাহলে প্রদত্ত সম্পর্ক দ্বারা তোমার জিরো কমা মাইনাস ওয়ান কেন্দ্র ও একবার হবে কি দেখো ওয়ান কেন্দ্র ও ওয়ান একক ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের বহিষ্ঠ এরা হবে তোমার কি এখানে কি আছে তোমার লেস দেন আছে তাহলে হবে আচ্ছা এটার সাথে এটা চিন্তা করো এটা বড় এটা ছোট তাহলে এখানে কি হবে বহিষ্ঠ এবং তোমার দেখো কেন্দ্র একই জিরো মাইনাস ওয়ান কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধগত টু বিশিষ্ট বিত্তস্ত উহার অভ্যন্তরের এলাকা নির্দেশ করে আচ্ছা তো এটা দ্বারা আমরা এখন দেখো এই অংশটা দেখো এখানে কি আছে লেস অর ইকুয়াল টু তাহলে এটা কি হবে পরিধির উপর এবং কি এর ভিতরে এই যে বিশিষ্ট বৃত্ত সহ উহার অভ্যন্তরে এলাকা নির্দেশ করবে এটা বৃত্ত সহ যেহেতু লেস দেন আছে তাহলে ভিতরে আর যেহেতু ইকুয়াল আছে তাহলে বৃত্ত সহ ভিতরে ঠিক আছে ওকে আর এটা তুমি তাহলে এটা কি হবে বৃত্তের বাইরে ওকে আচ্ছা তুমি এটাকে এইভাবে চিন্তা করতে পারো এখানে দুইটা পার্ট দেখো একটা হচ্ছে তোমার কি এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এই যে ঠিক আছে গ্রেটার কি দেন ওয়ান স্কোয়ার এই তো চিহ্নটা দেখো তাহলে এটা কি আছে আমাদের গ্রেটার দেন তাহলে এখানে কি হবে বৃত্তের বাইরের অংশ নির্দেশ করবে ঠিক আছে কোন বৃত্ত যার কেন্দ্র কি জিরো কমা মাইনাস ওয়ান এই যে আমাদের এটা কেন্দ্র হয়েছে জিরো কমা মাইনাস ওয়ান এটার বাইরে এই যে আমরা বাইরে কিন্তু এটার উপরে বৃত্ত কোনো অঞ্চল হবে না কারণ এখানে কি আছে ইকুয়াল সাইন নাই এটার বাইরে এখন আরও একটা বৃত্ত কি আছে তোমার জিরো কমা মাইনাস ওয়ান কেন্দ্র সেম এটাই কিন্তু ব্যাসার্ধ কত টু এই যে এটাই আমাদের পরের বৃত্তরা ওকে এটা কি আছে লেস অর ইকুয়াল আছে তাহলে এটা কি হবে বৃত্তের উপর এটা বৃত্তের উপর অঞ্চল হতে পারে ঠিক আছে পরিধির উপর এখানে পয়েন্ট হতে বিন্দু হতে পারে এবং কি এর ভিতরে এটার উপরে এবং ভিতরে এটার উপরে হবে না এটার বাইরে এই যে অঞ্চলটা আমাদের বুঝাইছে ওকে আমাদের পরবর্তী অঙ্ক কি আছে দেখো ডিসক্রাইব দ্য রিজিয়ন জিওমেট্রিক্যালি ডিটারমাইন্ড বাই দ্য ফলোয়িং রিলেশন নিম্নের সম্পর্ক দ্বারা প্রকাশিত অঞ্চলের জ্যামিতিক বর্ণনা দেও আমাদের প্রথম অঙ্ক আছে মডুলার জেড প্লাস থ্রি আই গেটার ওয়ার ইকুয়াল ফোর দ্বিতীয় অঙ্ক মডুলার জেড মাইনাস টু প্লাস আই লেস ওয়ার ইকুয়াল ওয়ান আচ্ছা আমরা প্রথম অঙ্কটা দেখি তাহলে আমাদের এটা দেওয়া আছে এখানে আমরা জেডের বদলে কী বসলাম এক্স প্লাস আই ওয়াই প্লাস থ্রি আই লিখলাম তারপরে দেখো এখানে আমাদের এখান থেকে আমরা আই কমন নিলাম তাহলে কী থাকে ওয়াই প্লাস থ্রি তারপরে এখান থেকে দেখো আমরা মডুলার সুটিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের কী হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে কি আছে আয়ের সাথে ওয়াই প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার গেটার ওর ইকুয়াল ফোর তাহলে আমরা এটাকে কী লিখতে পারি এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার লেখা যায় আমরা বৃত্তের ফর্মুলার সাথে মিলানোর জন্য আর এখানে কী আছে ওয়াই প্লাস থ্রি হোল স্কোয়ার যেহেতু বর্গ করে দিচ্ছি উপবেশে বর্গ করে দিলে এখানে স্কোয়ার উঠে কাটা এখানে কী হবে স্কোয়ার হবে এখন দেখো এখানে আমাদের যে বৃত্তের ফর্মেটে এসে পড়ছে সূত্র ফর্মুলার তাহলে এক্স মাইনাস এইস হল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস খেল স্কোয়ার ইকুয়াল আর স্কোয়ার তাহলে এখানে কেন রয়েছে জিরো কমা মাইনাস থ্রি সুতরাং পদার্থ বৃত্ত দ্বারা জিরো কমা মাইনাস থ্রি কেন্দ্র এবং ব্যাসার্ধ কত ফোর ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্ত সহ ওয়ার বহিষ্ঠ অঞ্চল নির্দেশ করো আচ্ছা দেখো এখানে কী আছে গ্যাটার ওর ইকুয়াল যেহেতু গ্যাটার আছে তাহলে বৃত্তের বাইরের অংশ সাথে কী আছে ইকুয়াল আছে তাহলে বৃত্তের সহ বৃত্তের বাইরে মানে বৃত্তের পরিধি এবং বৃত্তের বাইরের অঞ্চল নির্দেশ করবে তাহলে আমাদের চিত্রটা এমন হবে তাহলে আমাদের কেন্দ্র হয়েছে জিরো কমা মাইনাস থ্রি আর ব্যাসার্ধ আমাদের কত ফোর তাহলে আমরা এমন একটা তোমরা আমি আবার বলছি তোমরা গ্রাফ পেপারে চিত্রগুলো আঁকবা ওকে তাহলে আমাদের কি হবে যেহেতু গ্যাটার ওর ইকুয়াল আছে তাহলে বৃত্তের বাইরে বৃত্তের পরিধির উপর এবং বাইরের অঞ্চল নির্দেশ করবে এটা আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক ছিল ওকে এটা দেখো তাহলে এখানে আমরা যেটার বদলে এক্স প্লাস আই ওয়াই বসেলাম আর যা আছে তাই তারপর দেখো এখানে বাস্তব অংশ কি এক্স আর মাইনাস টু তো এক্স মাইনাস টুর একসাথে লিখলাম আর এখান থেকে আই কমন নিলাম তো কী থাকে ওয়াই প্লাস ওয়ান ওকে তারপরে দেখো আমরা মডুলাস উঠে এসেছি তাহলে কী হবে রুট ওভার বাস্তব অংশ স্কোয়ার মানে এক্স মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস কাল্পনিক অংশের সাথে কী আছে ওয়াই প্লাস ওয়ান স্কোয়ার লেস ওর ইকুয়াল ওয়ান তারপর দেখো এখানে আমরা বর্গ করে দিলাম তো বর্গ করলে আমাদের এখানে রুট উঠে যাবে আর এখানে কী আসবে স্কোয়ার আসবে তাহলে এখানে দেখো আমরা এখন বৃত্তের সমীকরণ পেয়ে গেলাম এক্স মাইনাস টু তাহলে কী হবে কেন্দ্র এসে টু 
माइनस वन टू कमा माइनस वन और बेसर दर तर प्रदत्त सम्पर्क द्वारा टू कमा माइनस वन केंद्र और वन बेस विशिष्ट एखे कि आस और इक्ुएल तेल क्यों वित्तर भितर अब इक्ुएल आते वित्तर परिधि और वित्तर भितर अंश निर्देश कर वन बेस विशिष्ट वित्त सह उहार अभ्यंतर अंचल वित्त सह उहार अभ्यंतर अंचल निर्देश कर चित्र तुम्हारा आको ओके हमारे चित्र ए रकम है यह केंद्र इसे टू कमा माइनस वन और बैसा दुई से वन ती वित्तर विजेतु लेस और इक्ुएल आज वित्तर परिधि और वित्तर भितर अंश निर्देश कर ओके हमारे ये अंकटा देखो एक ही कोश्चन जे निम्न सम्पर्क द्वारा ये सम्पर्क द्वारा प्रकाशित अंचल जेमितिक वर्णना दो तेल देखो हमारे ए अंकटा तेल एखे हमें जेर बदल एक्स प्लस आई वाई एखे हमें जेर बदल एक्स प्लस आई वाई देखो ये हमारे कल्पनिक अंश एखान आई कम निल वाई माइनस वन तो यहन आई कम निल प्लस वन मरला सुरिया दिल तेल की है रूटोवार एक्स स्कोर प्लस वाई माइनस वन हल स्कोर एखे एक ही क्ज कर लम एक्स स्कोर प्लस वाई प्लस वन हल स्कोर एखे हमें बर्ग कर दिल बर्ग कर लेकिन एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर बर्ग कर दी एखे रूट बद हो जाए एखे कि थको एक्स स्कोर और एक एम एस बी स्कोर तो स्कोर मैनस टू वि प्लस वि स्कोर एक ही भाव एखे एक ही क्ज कर लम तरह देखो एखे एक्स स्कोर एक्स स्कोर वाई स्कोर वाई स्कोर प्लस वन प्लस वन तो थे कि माइनस टू आई तो ये वो पास नाओ तो प्लस टू आई एट वो पास नहीं कि प्लस टू आई तो प्लस पोर आई पास थको शून्य तर मैं पोर वाई इक्ल टू शून्य तर मैं वाइज इक्ल टू शून्य वाइज इक्ल टू शून्य मानी कि रखो नक्ष समीकरण रही है एक सक्ष ठीक है वाइज इक्ल टू शून्य मानी को नक्ष बोझा एक सक्ष तो एक सक्ष वास्तव पक्षे समीकरण निर्देश कर ठीक है वाइज इक्ल टू शून्य मानी एक सक्ष समीकरण तो एक सक्ष समीकरण तुम्हारा जस्ट एखे एके दो एम तुम्हारे रेखा तुम्हार बुझाई है एक गारो कर दीबा ये कि एक सक्ष और ये तुम्हार कि वाइज इक्ल टू शून्य चित्रटा एम ही ओके धन्यवाद सबाई के आल्ला हाफिज